Rafi, Rafi. Και πάμε να κάνουμε το βιντεάκι μας. Το οποίο μόλις κάναμε έτσι κι αλλιώς. Μόλις έκανα ένα βίντεο στο οποίο έλεγα ότι πόσες φορές κάνω λάθη φτιάχνοντας τα βίντεο. Οπότε έχω γράψει το βίντεο αλλά δεν έχει ήχο και τώρα αναγκάζομαι να ξανακάνω το βίντεο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε. Εργάψω λίγο το μόνο vlog setup που έχω στη μηχανή. Ξεκινάμε από την εικόνα. Για εικόνα έχω μία Insta360 που βλέπετε εδώ πέρα η οποία είναι πολύ καλή γιατί μπορείς να κάνεις διάφορα κόλπα Ου, R90, ωραίο ε, Είναι δίπλα μου, δεν το βλέπετε τώρα εσείς Αν φορά κατά την κάμερα στο κανάλι θα το βλέπετε Λοιπόν, μία Insta360 που γράφει πολλές γωνίες και βολεύει Μπορείς να την βάλεις εδώ πως την έχω εγώ στην πάρα τώρα στο στη μηχανή ή μπορείς να την βάλεις και πίσω ή μπορείς να την βάλεις και με ένα stick να σε γράφει σαν να, σαν να σε ακολουθεί ένα drone έχω πάρει ένα τέτοιο stick θα το κάνω κάποια στιγμή να το δείτε τι εννοώ έχει, είναι πολύ εντυπωσιακό, έχει πολύ πλάκα απλά δεν το έχω πετύχει τέλεια γι' αυτό δεν έχω ανεβάσει βίντεο γι' αυτό λοιπόν, τι έλεγα ναι και ε, έχω μετά μια GoPro Hero 8 ε, και για ήχο έχω το Zoom 1 Zoom 1H, όχι Zoom H1, N. Oh, fuck. Θα βάλω, ο ρε μου, θα βάλω link για αυτό για να το δείτε ποιο είναι το μοντέλο, για όλα θα βάλω βασικά και για τον ήχο έχω δύο πράγματα ένα είναι, αν δεν γράφω τον εαυτό μου να μιλάει όπως τώρα σαν τρελός και είμαι σίγουρος να κοιτάνε οι άλλοι και λέει τι κάνει τρελός αλλά τέλος πάντων, ένα είναι ε, λοιπόν, αν δεν γράφω τον εαυτό μου βάζω στο προφυλακτήρα κάτω το μικρόφωνο να προστατεύεται από τον αέρα και πάνω στο μικρόφωνο, το οποίο είναι μικρόφωνο πέτου να πω, ξέχασα να το πω αυτό βάζω ένα, το λένε dead cut που κόβει τον θόρυβο του αέρα Α, και αν θέλω να γράφω και ήχο μηχανής και εμένα, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή δεν έχω βάλει και τα δύο μικρόφωνα ε, γιατί κάτι έχει πάθει ένα μικρόφωνο και δεν δουλεύει ε, τέλος πάντων έχω ένα splitter που σπάει τον ήχο που γράφει το Zoom 1 σε δύο διαφορετικά κανάλια ήχου ένα για τη φωνή μου, ένα για τον ήχο της μηχανής τα οποία φτιάχνω μετά στο, ε, σε κάποια προγράμματα που θα τα περιγράψω μετά Η ήχο είπαμε, η εικόνα είπαμε Α ναι, έχω ακόμα μία φωτογραφική μηχανή για να βγάζω τις, τις πιο ωραίες φωτογραφίες των μηχανών και όσοι, Όσοι δεν με ακολουθείτε, γράψτε triple sound στο instagram, θα δείτε κάποιες από αυτές, ελπίζω να σας αρέσουν και οι φωτογραφίες Εσύ τι θες να κάνεις, κανείς δεν ξέρει Και κάποια στιγμή έχω πει να κάνω και κανένα βίντεο με τρίποδο με την ίδια κάμερα για να με δείτε κιόλας ανευκράνους Και να μιλήσω, να παρουσιάσω κάποια μηχανή Αυτό είναι γενικά το setup Θα δείξω και σε βιντάκια πως περνάω το καλώδιο στο μικρόφωνο, στο, το μικρόφωνο στο, στο κράνος και πώς το πιάνω πίσω στη μηχανή που έλεγα πριν θα το δείτε, θα το βάλω τώρα να φαίνεται δηλαδή όσο μιλάω ε, αφού τελειώσει λοιπόν η εγγραφή του βίντεο η οποία μπορεί να είναι καμιά ώρα 40 λεπτό τι θες λουλούδια να πάρεις ναι ε, αφού τελειώσει λοιπόν η εγγραφή του βίντεο μετά ε, πρέπει να την βάλουμε στον υπολογιστή. Κάνω απλό τα αρχεία στον υπολογιστή, παίρνει αυτό κάποια ώρα, ανάλογα το μέγεθο των αρχείων, ε, αν είναι 4K, whatever, όλα αυτά είναι πιο βαριά αρχεία, κάνει περισσότερη ώρα να τα ανεβάσει. Και μετά πάω πρώτα να πειράξω τον ήχο. Το βάζω σε ένα πρόγραμμα της Adobe, γενικά χρησιμοποιώ τη σουήτα της Adobe, Adobe Audition. Ε, και εκεί πειράζω κάποιε παραμέτρου που και αυτά τα έχω βρει ψάχνοντας online ε, πως να μειώσω λίγο το θόρυβο του αέρα γενικά που περνάει κάποιος περνάει από το μικρόφωνο δεν γίνεται να περνάει τίποτα έτσι ε, και κάπως να τον κάνω λίγο πιο πλούσιο σαν ήχο γενικά το αυτό που έχω γράψει αφού γίνει όλο αυτό περνάω τον ήχο στο Premiere το οποίο είναι το πρόγραμμα για το μοντάζ που χρησιμοποιώ και ξεκινάω το μοντάζ από εκεί προσπαθώ να φτιάξω ένα βίντεο που να βγάζει λίγη ουσία να βγάζει νόημα θέλω να πω και 
Προσπαθώ να κόψω διάφορα ε, ε, α, ε, σαρτάν που κάνω χωρίς βέβαια να το διαλύσω το βιντεάκι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το τέτοιο της Adobe. Εκεί μετά θα χρειαστεί να περάσω να βάλω τους τίτλους που έχω στην αρχή στο After Effects, πάλι της Adobe το οποίο και αυτό μου παίρνει κανένα μισά ώρο, 40 λεπτά ας πούμε, κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι όλη η διαδικασία παραγωγής του βίντεο είναι γύρω στις 3 με 4 ώρες θα έλεγα περίπου για να ένα βίντεο ας πούμε 10 κάτι λεπτό, 15 λεπτά τι είναι περίπου τα βίντεο μου όλα μετά θα φτιάξω και το thumbnail για το βίντεο στο photoshop το οποίο και αυτό έχω βρει διάφορους κανόνες τέλος πάντων προσπαθώ και όλα μου τα thumbnails να έχουν ένα, ένα στυλάκι ένα ύφο αν δείτε το κανάλι μου θα το καταλάβετε ή ελπίζω τουλάχιστον να το καταλάβετε, ελπίζω να φαίνεται αυτό που εγώ πιστεύω ότι έχω κάνει και μετά έρχεται αυτό που μου σπάει περισσότερο από όλα τα νεύρα είναι η υπότιτλη επειδή θέλω να βάλω, βάζω υπότιτλους και στα αγγλικά ε, αυτό μου παίρνει αρκετή ώρα θα μου πάρει κανένα όσο και να φαίνεται περίεργο για ένα τέταρτο βίντεο είναι κανα, μου παίρνει κανένα δύο ώρα περίπου μετά θα πρέπει να γράψω τα description των βίντεο, να τα μεταφράσω με Google Translate, έτσι, σε γαλλικά, ινδικά, ε, ιταλικά, γερμανικά γιατί έχω δει από τα analytics ότι μπαίνουν από διάφορες χώρες και βλέπουν τα βίντεο που φτιάχνω οπότε προσπαθώ να εξυπηρε... Οπα, εξυπηρετήσω κόκκινο φίλε να εξυπηρετήσω και αυτούς και όλη αυτή η διαδικασία τέλο πάντων βίντεο, upload ε, και τα λοιπά, tags που βάζει στο βίντεο, όλα αυτή η μπουρδα ε, θα έλεγα για κάθε βίντεο είναι γύρω στις 8 με 10 ώρες, κάτι τέτοιο μου παίρνει είναι αρκετή ώρα για έναν μπαμπά με δύο παιδιά αλλά το κάνω, μου αρέσει έχει την πλάκα του κάτσε εδώ τώρα έχουμε τον γλυκούλι Είπα και εγώ να έρθω από το κέντρο. Μπράβο. Μπράβο να έρθω. Ε... Οπότε παίρνει αρκετή ώρα. Ε... Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει. Ένα χρόνο μετά το κανάλι έχει 190 subscribers. Θα ήθελα παραπάνω, δεν θα πω ψέματα. Ε... Αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Σας ευχαριστώ όλους εσάς δηλαδή που μπαίνετε στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο το οποίο επόμενο ελπίζω να είναι το Tracer το 7 έχω πει να πάω να κλείσω ραντεβού να το πάρω τεστ ride γιατί θέλω να το συγκρίνω με το Tiger της Triumph το αντίστοιχο το 660 αυτά παιδιά ελπίζω να άρεσε αυτό το βίντεο να βοηθήσει κάποιον που μπορεί να θέλει να κάνει κάποιο τέτοιο τύπο motovlog ε, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο Άντε